ஓம் சாந்தி எல்லோரும் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா குளிர்ச்சியாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னா முக்கியமான மூன்று யோகங்கள் அந்த மூணில் எது பெஸ்ட் ஏம் பெஸ்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் பார்க்க போகிறோம் மூன்றுமே எல்லோருக்கும் எல்லோரும் கேள்விப்பட்ட யோக முறை யோகம் ஆனால் முறை தெரியாது கரெக்டாக தெரியாது இந்த மூணு எது டிஃப்ரெண்ட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அதில் இந்த மூன்றுமே வந்து இந்தியாவில் தோன்றியது ரொம்ப பழமை வாய்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதில் வந்து எது ரொம்ப பழமை வாய்ந்தது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன யோகா அப்படின்னா தாந்திரிக் யோகா அல்லது தந்திரா யோகா அப்படின்வாங்க அடுத்தது குண்டலினி யோகா அடுத்தது ராஜ யோகா இந்த மூன்று யோகத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு ஸோ எதுக்கு அடுத்தது எது அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் தாந்திரிக் யோகா குண்டலினி யோகா ராஜ யோகா ஸோ இப்படி மூணு ஸோ இது இந்த மூணுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா குண்டலினி யோகா எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கூலில் நல்லா படிக்கிறவங்க கம்மியாக இருப்பான் ரொம்ப மட்டமாக படிக்கிறவங்க கம்மியாக இருப்பான் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்டவங்க தான் அதிகமாக இருப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி பெரும்பான்மையானவர்கள் பண்ணுறது குண்டலினி யோகா இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா அவங்க யோகான்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதே குண்டலினி யோகாவை தான் ஸோ குண்டலினி யோகாவில் ஏதோ ஒரு ஸ்டெப்பை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை தான் எல்லாருமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ இந்த குண்டலினி யோகா நடுவில் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் தாந்திரிக் யோகா இந்த பக்கம் ராஜ யோகா ஸோ இப்போ குண்டலினி யோகாவில் இருந்து ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம்பாங்க குண்டலினி யோகா வழக்கமாக எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா உடம்பில் ஏழு சக்கரம் இருக்குது ஸோ அதில் ஒன்று மூலாதாரம் அது பார்த்திங்கன்னா ஆசன வாய்க்கும் பிறப்பறுப்புக்கும் இடையில் இருக்குது அது பேர் மூலாதார சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தொப்பில் அண்ட ஒரு சக்கரம் நெஞ்சு பகுதியில் ஒரு சக்கரம் தொண்டை பகுதியில் ஒரு சக்கரம் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நெத்தி பொட்டில் ஒரு சக்கரம் அதுக்கும் மேலே ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இது ஸ்டார்ட் பண்ணுற அப்போ அதை எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மூலாதாரத்தில் ஒரு சக்கரம் இருக்கிறதா கற்பனை பண்ணிவிட்டு மனசை அதில் கவனம் செலுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே சக்தி மேலே எழுப்புறது அது தான் குண்டலினி சக்தி எழுப்புறது அப்படின்வாங்க ஸோ அங்கேருந்து கவனத்தை கொஞ்சம் தொப்புள் பகுதிக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அதாவது அந்த சக்கரம் நான் வந்து மேலே வர மாதிரி ஸோ அப்படியே அதில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அல்லது அரை மணி நேரம் அப்படி எந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இந்த யோக சாதனையில் அந்தளவுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி நெஞ்சு பகுதி வரைக்கும் தொண்டைக்குழி வரைக்கும் நெத்தி போட்டு ஸோ இப்படி கவனம் செலுத்துவாங்க ஸோ இது பண்ணுறது வந்து சரியான குரு படி பண்ண குருவை வச்சு தான் பண்ணணும் இல்லாட்டினா ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும் அந்த மாதிரி நிறையா பயமுறுத்தல்களும் இருக்குது ஸோ அதனால் பெரும்பாலும் இதை பண்ணணும்னு ஆர்வம் உள்ளவங்க கூட ஒரு குறிப்பிட்ட இதோடு நிறுத்திக்குவாங்க ஏதோ குரு வரணுமா இல்லாட்டினா உடம்பு வீணாயிடுமா அப்படி இப்படின்னு நிறைய பயமுறுத்துகிற விஷயங்களும் இருக்கும் அதனால் பயந்துட்டு யாருமே ஃபுல் ஸ்டேஜுக்கு போக மாட்டாங்க ஸோ அது உபநிடதங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த குண்டலினி யோகா பயிற்சி பண்ணும்பொழுது ஒரு அந்த குண்டலினி சக்தி வந்து ஒரு பாம்பு வடிவத்தில் முதுகு தண்டு வழியாக ஏறி கடைசியில் இங்கே நெற்றி போட்டாண்ட வரும் ஒரு தாமரை மலர் மாதிரி விரியும் ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து நீர்வீழ்ச்சி கொற்றா மாதிரி இருக்கும் ஒரு குளிர்ச்சியாக இருக்கும் என்னென்னமோ அனுபவம் வரும் அந்த நேரம் காட்சிகள்லாம் கிடைக்கும் மூன்று கால ஞானம் தெரியும் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத டக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படி இப்படின்னு போட்டிருக்கும் ஸோ ஒரு சிலர் வந்து எதை பற்றியும் பயப்படாமல் இந்த இந்த இதை வந்து நான் அனுபவம் பண்ணணும் இவங்க சொல்லியிருக்கிறத நான் அனுபவம் பண்ணணும் அப்படின்னு அதில் வெறித்தனமாக பண்ணுறவங்க ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் ஆச்சா அப்படின்னா ஆகணும் ஆகணும்னு பல வருஷமாக பண்ணி ஒரு டைமில் விட்டுடுறாங்க ஏன்னா எதுவுமே ஆகலைன்னும் போது சரி அதெல்லாம் பல ஜென்மம் அது வேறு போட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் பல ஜென்ம தவத்துக்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் கிடைக்கின்றோம் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் இப்போ யாருக்குமே பண்ணணுன்ற எண்ணமே இருக்காது அப்படியே பண்ணணும்னு நினச்சவங்களும் ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டு ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆகிடுவாங்க ஸோ அதை பற்றி சொற்பொழிவு பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க பட் அந்த அனுபவத்தை வந்து அடைஞ்சவங்க ரொம்ப 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 கம்மியானவங்களாக இருப்பாங்க 
ஆனால் அது கூட நிரந்தரமாக இருக்காது அது சில நேரம் சில நொடி அல்லது சில நிமிடங்கள் அல்லது சில மணி நேரங்கள் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் அந் அந்த அந்த நிலைக்கு வரணும்னு நினைப்பாங்க வரவே முடியாது அந்த பரவச நிலையை அவங்களால நிலைச்சி வச்சிருக்கவே முடியாது அப்போ அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் தான் அந்த காலத்தில் மனிதர்கள் தூய்மையாக இருந்தாங்க சமுதாயம் தூய்மையாக இருந்துச்சு அதனால் அது சாத்தியமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி அது முடியல முடியாது அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க காரணம் தன்னால் முடியல அப்படின்றதுனால இது தான் குண்டலினி யோகம் ஆக்சுவலாக இந்த குண்டலினி யோகத்தில் தாந்திரிக் யோகமும் இருக்குது ராஜயோகமும் இருக்குது அப்போ குண்டலினி யோகா பண்ணிட்டாலே இந்த மூணுமே பண்ணிட்ட மாதிரி ஈக்குவலா அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஈக்குவல் ஆனால் சக்ஸஸ் ஆகலையே இல்லை சக்ஸஸ் ஆகலையே அந்த அந்த பரவச நிலையை வந்து ரீட்டைன் பண்ண முடியலையே இப்போ சக்ஸஸ் ஆகலைன்னு தானே அர்த்தம் சரி இப்போ தாந்திரிக் யோகாவுக்கு போகலாம் தாந்திரிக் யோகா குண்டலினி யோகாவில் எதில் வருது அப்படின்னா மூலாதாரத்தில் கவனம் செலுத்துகிறாங்க பாருங்கள் அதுதான் உண்மையிலே தாந்திரிக் யோகாவே ஸோ ஆனால் தாந்திரிக் யோகாவை பயிற்சி பண்ணுற யாருக்குமே இந்த ரகசியம் தெரியாது தெரிஞ்சால் அவங்க தாந்திரிக் யோகா பண்ண மாட்டாங்க குண்டலினி யோகாவுக்கே வந்துடுவாங்க ஏன் அப்படின்னா தாந்திரிக் யோகா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் ஒரு விதமான பிணைப்பை ஏற்படுத்தணும் அவங்களுக்கு காமத்தில் அதிருப்தி ஆகிடுறாங்க ஸோ அந்த வாழ்க்கையில் செக்ஷுவல் எனர்ஜியை இன்க்ரீஸ் பண்ணி மீண்டும் ஒரு குதூகலமாக இருக்க வைக்கிறதுக்கு உதவுது அப்படின்னு சொல்லி தான் அதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக இங்கே மூலாதாரத்தில் கவனம் செலுத்துங்க அப்படின்னு டைரெக்டாக சொல்கிறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காமத்தை தூண்டுறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்களோ அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ எல்லாமே உங்கள் கற்பனைக்கு எதெல்லாம் தோணுதோ அத்தனையும் அத்தனையுமே தாந்திரிக் யோகாவில் வந்துடும் ஆனால் காமத்தில் ஈடுபடாமல் ஈடுபடாமல் தூண்டுவாங்க அவ்வளோதான் அப்போ வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த காமத்தின் சக்தி பரவி இருக்குது அதுதான் தெய்வீக சக்தி அப்படின் அப்படின்னு நம்ப வைக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நிறைய வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்து ரொம்ப இதில் விழுந்துடுறாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க அவங்களுக்கு வந்து காமம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இல்லையா வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் அது பெரிய விஷயமே கிடையாது அது வேண்டான்னு தான் இங்கே வராங்க இதை தேடி ஏதோ ஒரு ஆன்மீகம் இருக்குதுன்னு நினச்சிட்டு வராங்க கடைசியில் பத் பார்த்தா மறுபடியும் அதே குப்பையிலே தள்ளிடுறாங்க ஸோ இதுதான் தாந்திரிக் யோகா ஸோ அந்த தாந்திரிக் யோகாவை வெளிப்படுத்துறது தான் சில கோயில்கள் வந்து காமத்தை அல்லது காமத்தில் ஈடுபட்டுட்டு இருக்கிற சிற்பங்கள் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறது ஸோ அது எல்லாமே தாந்திரிக் யோக முறை போஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலே அதுக்கு பின்னாடி வேறு ஒரு ஆன்மீக ரகசியம் இருக்குது ஸோ அது தெரியாததுனால இவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு அதுக்கு அர்த்தம் கொடுத்துறாங்க உண்மையிலே அது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அந்த ரகசியம் கடவுளுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா அந்த ரகசியத்தை இப்போ கடவுள் வெளிப்படுத்துகிறார் ஸோ கடவுளே வெளிப்படுத்துகிறார் கலியுகத்தின் கடைசி இன்னொரு வருஷம் வந்து வெளிப்படுத்துகிறார் வெளிப்படுத்தி அவர் ஒரு யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஏற்கனவே நான் சொன்னால் குண்டலினி யோகா தாந்திரிக் யோகா ரெண்டுமே மனிதர்கள் கண்டுபிடிச்சது ஸோ அதனால தான் அதில் எந்த விதமான சக்ஸஸும் ஏற்பட முடியல ஏன் அப்படின்னா இப்போ தாந்திரிக் யோகாக்கும் குண்டலினி யோகாக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா இவங்க உடலில் காம உணர்வை தோன்றுறாங்க ஆனால் இவங்க இதனால் என்ன ஆகும் அவங்களுடைய கவனம் ஆட்டோமேட்டிக்காக மூலாதாரத்துக்கு போயிடும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இல்லையா காமத்தை தூண்டக்கூடிய உறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு தானாகவே கவனம் போயிடும் ஸோ அது தான் அப்போ குண்டலினி யோகாவுடைய முதல் ஸ்டேஜ் தான் தாந்திரிக் யோகாவே ஆனால் அவங்க என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க ஆனால் கவனம் அங்கே தான் போகுது குண்டலினி யோகாவில் அது தெரியாமலே மூலாதாரத்தில் கவனம் வைக்கிறேன் அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க பண்ணுறதே தாந்திரிக் யோகா தான் ஸோ அதில் தான் ரொம்ப நேரம் அவங்க கவனம் இருந்துகிட்ருக்கும் ஸோ குண்டலினி யோகான்னு நினச்சிட்டு அவங்க பண்ணுறது எல்லாமே தாந்திரிக் யோகாவாக தான் இருக்குது இப்போ ஆனால் குண்டலினி சக்தியை மேலே எழுப்பணும் ஆனால் இங்கே எழுப்புறதுக்கே வேலையே இல்லாமல் போயிடுச்சு தாந்திரிக் யோகாவில் அதாவது குண்டலினி குண்டலினி சக்தியை எழுப்பாமல் பண்ணுற குண்டலினி யோகா தான் தாந்திரிக் யோகான்னு சொல்லலாம் ஏன்னா முதல் ஸ்டேஜிலே இருக்குது இப்போ இது ரெண்டுமே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மனிதர்கள் உருவாக்குனது 
இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது கடவுள் உருவாக்குற யோகா கடவுள் கற்றுக் கொடுக்குற யோகா அதனால தான் சிவனை ஆதி யோகின்றாங்க ஸோ ஆதி முதல் இல்லையா முதல்ல யோகத்தை கற்றுக் கொடுத்தவர் அப்படின்னு சிவனை சொல்கிறாங்க ஆனால் எந்த யோகத்தை கற்றுக் கொடுத்தார் இல்லை ஆதி யோகின்னு சொல்கிறவங்க யாருமே சிவன் கற்றுக் கொடுத்த உண்மையான யோகத்தை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியாது ஆதி யோகின் மட்டும் எப்படியோ வெளிப்பட்டுருச்சு இப்போ உண்மையிலே சிவன் என்ன அப்படி ஒரு யோகத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் மனிதர்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு இறைவன் வர தேவையில்லை இப்போ இறைவன் கற்றுக் கொடுக்குறாருன்னா அது மனித அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாக இருக்கும் மனிதனால் புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு ரகசியமாக இருக்கும் அந்த ரகசியம் கடவுளுக்கு மட்டுமே சிவனுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்சதுனால தான் சிதம்பர ரகசியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி என்ன கற்றுக் கொடுக்குறாரு ராஜயோகத்தில் அப்படின்னா அது இதில் லட்சியம் இருக்குது அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ குண்டலினி யோகத்தில் ஒரு லட்சியமாக சில விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இல்லையா மூன்று கால ஞானம் தெரிஞ்சுக்குவாங்க தானாகவே அப்படியே சுரக்கும் சில சமயம் சாப்பிட வேண்டிய வேலையே இருக்காது அந்த மாதிரிலாம் சில லட்சியங்களை சொல்கிறாங்க தாந்திரிக் யோகாவில் அது ஒரு லட்சியம்னே கூட சொல்ல முடியாது ஏதோ இருக்குது அப்படின்ற ஒரு உணர்வில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் ராஜ யோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் துல்லியமாக இது தான் லட்சியம் அப்படின்ட்டு அந்த லட்சியத்தை அடையும் பொழுது நீங்கள் அடையாத பொருள்னு ஒன்று இருக்கவே இருக்காது உலகத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு லட்சியம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த லட்சியத்தில் எல்லாமே வந்துடுது அந்த மாதிரி ஒரு லட்சியத்தை கொடுக்குற என்ன அந்த லட்சியத்தை கொடுக்குறார் அப்படின்னா ஆத்மா மிக உயர்ந்த நிலை அடைஞ்சிடும் அதுக்கு மேலே உயர்ந்த நிலை கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ அந்த உயர்ந்த நிலை எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா இறைவனுக்கு ஈக்குவலான உயர்ந்த நிலை அப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிற யோகம் தான் ராஜயோகம் இறைவனுக்கு சமமான நிலை பேரானந்த நிலை சச்சிதானந்த சொரூபம்ன்றாங்களே அந்த நிலை நிரந்தரமாக நிரந்தரமாக குண்டலினி யோகம் மாதிரி எப்பயாச்சும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கிடையாது நிரந்தரமாக அந்த பேரானந்த நிலையிலே இருக்கிறது அது எப்படி பண்ணணும் இறைவன் சொல்கிறார் தாந்திரிக் யோகா குண்டலினி யோகா இதெல்லாம் எதை வச்சு பண்ணிங்க உடலில் உள்ள ஒரு சில பகுதிகளை கற்பனை பண்ணி பண்ணிங்க அதனால தான் அது அதோடைய இலக்கை அடைய முடியாமல் போயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா அந்த உடல் அழியக்கூடியது அப்போ உங்களுடைய இலக்கும் அழியக்கூடியதாகிடுச்சு இல்லையா அப்படியே ஒரு பரவச நிலையை ஒரு ஒரு வினாடி ரெண்டு வினாடி குண்டல் நினைவுகளை அத்திப்புத்தமர் கோடியில் ஒருத்தர் அனுபவிச்சாங்க அதுவும் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆனால் இது நிரந்தரமாக நம்ம அனுபவம் செய்யணும் அப்போ நிரந்தரமாக இந்த பேரானந்த பரவச நிலையை அடையணும்னா அழிவற்ற ஆனந்த நிலையை அடையணும் அழிவற்ற ஆனந்த அமைதியை அடையணும் அப்படின்னா முதல்ல அழியக்கூடிய உடல் மேலே கவனம் வைக்கிறது சுத்தமாகவும் கட் பண்ணணும் அது எப்படி கட் பண்ண முடியும் எப்படி கட் பண்ண முடியும் நான் உடம்புன்றது எப்போ பார்த்தாலும் ஞாபகம் இருக்குது நான் ஆண் நான் பெண் நான் வயோதிகன் நான் இந்த பதவியில் இருக்கிறேன் மந்திரியாக இருக்கிறேன் டாக்டராக இருக்கிறேன் இன்ஜினியராக இருக்கிறேன் ஸ்கூலில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறேன் அல்லது லாஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறேன் கருப்பாக இருக்கிறேன் அழகாக இருக்கிறேன் பணக்காரனாக இருக்கிறேன் ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் பார்த்திங்கன்னா தானாகவே நீ உங்கள் வாயிலிருந்து வர ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு பின்னாடி இந்த எண்ணங்கள் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையும் நீங்கள் இந்த உடலில் பற்றி என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதுதான் வருது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உடல் பற்றிய எண்ணம் எந்த நேரமும் இருந்துட்டு இருக்கு அதிலிருந்து சுத்தமாகவும் வெளியே வந்தால் தான் அந்த பேரானந்த பரவச நிலையை நிரந்தரமாக உங்களால் அனுபவம் செய்ய முடியும் எப்படி நிரந்தரமாக வெளியே வர்றது இறைவன் சொல்கிறார் ஒரு ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா வரலாம் சிதம்பர ரகசியம் ஆக்சுவலாக அது சொன்னால் நிறைய பேர் அதுதான் ஏற்கனவே தெரியுமே அப்படின்னு நினைப்பாங்க தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சத்தியமாக தெரியாது அது என்ன ரகசியம் அப்படின்னா அழியக்கூடிய உடலே நீங்கள் கிடையாது இந்த அழியக்கூடிய உடலை இயக்கக்கூடிய ஆத்மா நீங்கள் அதாவது உயிர் உயிரை தான் ஆத்மான்னு சொல்கிறோம் 
அப்படின்றத புரிஞ்சிக்கணும் அப்படிங்கிறார் இதுதான் தெரியுமே எல்லாரும் ஆத்மன் தான் தெரியுமே கீதையில் கூட தான் இருக்குது நீ அழிவற்ற ஆத்மா உன்னை வெட்ட முடியாது நினைக்க முடியாது எரிக்க முடியாதுன்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இருக்குது உணர்ந்தீங்களா அப்போ எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறோம் அதை உணர்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறேன் நானும் கடுமையாக தவம் பண்ணுறேன் அந்த ஆத்மா உணர ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படி உணர்றது கிடையாது இது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஒரு பெரிய பணக்காரன் கோடீஸ்வரன் ஏதோ ஒரு காரணத்தில் பணம் வந்தாலே கெட்ட பழக்கம் தானே வந்துடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு யாரோ ஒருத்தங்க பெண்ணை வச்சு மயக்கி அல்லது போதை பொருளுக்கு அடிமையாக்கி அவனுடைய சொத்தெல்லாம் பறிச்சிடுறாங்க அவன் அவன் யாருன்றது ஞாபகமே வரக்கூடாதுன்றதுக்காக திரும்ப திரும்ப கஞ்சா போன்ற அல்லது சாராயம் போன்ற போதை பொருட்களில் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அப்போ அவன் தான் பணக்காரன்றதும் நம்மளுடைய சொத்தை இன்னொருத்தங்க பிடுங்குறாங்கன்றதும் சுத்தமாக மறந்து கிடப்போம் இப்போ நீ பணக்காரன்னு உணரு அப்படின்னா நான் யோகா பண்ணுறேன் உணர்றேன் நான் தியானம் பண்ணுறேன் தியானத்தில் நான் உணர போகிறேன்னா எப்படி உணர முடியும் இல்லை இங்கே தான் பெரிய தப்பு பண்ணிடுறோம் இது தியானம் பண்ணி உணர்றது பிள்ளை இருக்குது ஆத்மா அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் ஆனால் ஆத்மான்னு உணர்ந்து பண்ணுறது தான் தியானமே ஆத்மான்னு உணர்ந்து பண்ணுறது தான் தியானம் ஆத்மாவை உணர்றதுக்கு பண்ணுறது தியானம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ எப்படி ஆத்மான்னு உணர்றது ஆத்ம உணர்னா என்ன இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ராஜயோகத்துடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இது ரெண்டே ஸ்டெப்பு தான் இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ ஆத்மானு எப்படி உணர்றது இறைவன் சொல்லுவார் உயிர் நீ அதை எப்படி உணர்றது அப்படின்னா அந்த உயிரை பற்றி எந்த அளவுக்கு ஞானம் தெரிஞ்சுக்கிறோ அந்த அளவுக்கு உணர்வேன் இப்போ பணக்காரங்கிட்ட வந்து நீ பணக்காரன் நீ எப்படி இருந்த தெரியுமா அவன் போதையில் இருப்பான் ஸோ அந்த போதையிலேருந்து தெளியணும்னா அவன் அவன் அவன்கிட்ட இருக்கிற அந்த சாராயத்தை முதல்ல பிடுங்கணும் பிடுங்கினாலே அவன் உணர்வான் அது ஒன்று இருக்குது இல்லையா அவன் பிடுங்கினாலே கொஞ்சம் அப்போ கூட உணர்ந்துருவான்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா போதையில் இருக்கிறதுனால வேறு ஏதாவது போதையை தேடி போயிடும் அது ஒன்று இருக்குது ஸோ எல்லா போதையும் அவங்கிட்ட கட் பண்ணணும் ஆனால் பெரும்பாலும் அந்த மாதிரி அடிமையானவங்க வந்து நீங்கள் பிடுங்கினாலும் விட மாட்டாங்க தற்கொலை கூட பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அவன் போதையில் இருக்கிறான் அப்படின்றது கூட அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே உடல்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் அது ஒரு போதைன்றதே நமக்கு தெரியல நம்ம எல்லாருமே போதையில் தான் இருக்கிறோன்ற விஷயமே நமக்கு தெரியல இப்போ யார் தெரிய வைக்கிறது ஏன்னா எல்லாருமே அந்த போதையில் தானே இருக்காங்க எல்லாருமே உடம்பு தானே நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம பேரை கேட்டால் அப்படியே டக்குன்னு திரும்பி பார்க்குறோம் நம்ம பேரை திட்டினா உடனே கோபம் வருது புகழ்ந்த சந்தோஷம் வருது அப்போ ஒரு வினாடி விடாமல் உடல்ன்ற உணர்வில் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க எக்ஸப்ஷனே கிடையாது விதிவிலக்கே கிடையாது இப்போ யார் நம்மளை வந்து எழுப்புறது நீ உடம்பு கிடையாது ஆத்மான்ட்டு இறைவன் தான் எழுப்பார் ஏன்னா இறைவன் உடலே எடுத்தது கிடையாது அவரும் ஒரு ஆத்மா தான் ஆத்மாவாகவே இருக்கிறார் அதனால தான் எழுப்புறார் ஸோ இதுதான் பைபிளில் பார்த்திங்கன்னா கடைசி நேரத்தில் கல்லறையில் இருந்து எழுப்புவேன் அப்படின்னு சொன்னதுடைய உண்மையான அர்த்தம் ஆத்மாவை எழுப்புற விஷயம் நிறைய பேர் என்ன நினச்சிட்டாங்க செத்து போயிட்டா செத்து போனதுக்கப்புறம் எழுப்பு அறுப்பில் இருக்குது அதனால் நம்ம உடம்பை பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் அதனால் பாக்ஸில் தான் புதைக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உடலுக்கும் இறைவனுக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அவருடைய சம்மந்தமெல்லாம் ஆத்மாவோட தான் அவரை பரமப்பிதான்றாங்களே ஆத்மாவுக்கு அப்பா அவர் உடலுக்கு கிடையாது அப்படியே இந்த மதத்தினருக்கு மட்டும் நான் அப்பா இந்த மதத்தினருக்கெல்லாம் நான் அப்பா இல்லை கிடையாது பரமப்பிதானா எல்லாருக்கும் அப்பான்னு அர்த்தம் எல்லா மதத்தினருக்கும் அப்பா கடவுளே இல்லைனாலும் அவர் தான் அப்பா இல்லைன்னு சொல்கிற நாஸ்திகர்களுக்கும் அவர் தான் அப்பா அவர் சொல்கிறார் நீ ஆத்மா உயிர் எங்கே இருக்கிற தெரியுமா எப்படி இருக்கிற தெரியுமா உன்னுடைய நெற்றியில் இரு புருவங்களின் மத்தியில் ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி ஒரு சின்ன ஒளிப்புள்ளியாக இருக்கிற அப்படின்னு சொல்கிறார் அது அதோடைய நினைவாக தான் இங்கே போட்டு வைக்கிற பழக்கம்லாம் வருது ஆனால் வைக்கிற யாருக்கும் தெரியாது அது அது அதுதான் நான் இல்லையா அந்த நெத்தி போட்டை பார்த்து பேசணும் சொல்லுவாங்க பெண்கள் போட்டு வைக்கிறது எதுக்குன்னா மற்றவங்க வந்து அவங்கள தப்பாக பார்க்கக்கூடாது ஸோ அந்த பொட்டுக்கு அப்படி ஒரு சக்தி இருக்குது அப்படி அப்படின்னாங்க 
அதெல்லாம் கிடையாது அதுதான் அவங்களே அது ஆத்மா உடம்பு கிடையாது உடலை பார்க்காதீங்க ஆத்மான்னு பாருங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்போ ஆத்மான்னு உணர்றது எப்படி அப்போ ஆத்மா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அப்போ உடலே தெரியக்கூடாது அந்த ஆத்மா மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க ஸோ இது அப்படியும் கிடையாது உடம்பு தான் தெரியும் கண்ணுக்கு தெரியும் இப்போ காரில் டிரைவர் போகிறார் கார் ஓட்டிட்டு போகிறார் ஆனால் கார் வேறு டிரைவர் வேறு அந்த மாதிரி தான் இந்த உடம்புன்றது கார் ஓட்டுற டிரைவர் தான் ஆத்மா அப்போ நம்ம டிரைவரை பார்த்து பேசுகிறோம் அதுக்காக கார் கண்ணுக்கே தெரியாமல் இருக்குதா கார் கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் கார் எதுவோ அப்படி தான் காருக்கு காரை பார்ப்போம் காருக்கு அதிகப்படி மரியாதை கிடையாது இல்லையா காருக்குள்ளே இருக்கிற மனுஷனுக்கு தான் மரியாதை ஸோ நம்ம கோபம் சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் அந்த மனுஷங்கிட்ட தான் காட்டுறோம் ஆனால் கார் அது உயிரற்ற பொருள்னு தெரியும் அது நவுறுது உள்ளே இருந்து ஒருத்தர் நவுத்துறாரு அதனால் நவுறுது அதே மாதிரி தான் இந்த உடல் இதுவும் ஒரு உயிரற்ற பொருள் தான் உள்ளே இருந்து ஒருத்தர் நவுத்துறாரு கண்ணை திறந்து பார்க்க சொல்கிறாரு வாயை திறந்து பேச சொல்கிறாரு புத்தியை நினைக்க சொல்கிறாரு மற்றபடி எல்லாமே இருக்கும் உயிர் பிரிஞ்சிருச்சுன்னா உயிர் மட்டும் போயிடும் எதுவுமே வேலை செய்யாது ஸோ இந்த நினைவோடு இருக்கணும் எப்போவுமே ஆத்மா இயக்கிறது ஆத்மா இயக்கப்படுறது உடல் இயக்கப்படுறவனோடு நமக்கு தொடர்பு இல்லை இயக்கிற அந்த ஆத்மாவோட தான் தொடர்பு அப்படின்ற கவனம் இருக்கணும் இந்த கவனம் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா போதை பொருள் எல்லாமே போயிடும் பாருங்கள் அந்த பணக்காரன் வந்து போதைக்கு அடிமையாக இருந்தால் நீ பணக்காரன்னு சொன்னாலே போதை விட்டுற மாட்டான் அவன் கஷ்டப்பட்டு போதை பொருளை பிடுங்கணும் யாராவது அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து ஏதாவது பண்ணி பண்ணாவேனா அது கூட கஷ்டம்தான் ஆனால் இங்கே ஆத்மான்ற நினைவு வர வர ஆத்மான்றதை மறக்க வச்சா அத்தனை போதை பொருளும் தானாகவே உங்களை விட்டு போயிடும் அது என்ன போதை எது உங்களை மறக்க வச்சுது மிகப்பெரிய போதை பொருள் ஒன்று இருக்கு அதுதான் காமம் இல்லையா நான் ஆண் நினச்சா தான் நான் பெண்ணுடைய அழகை ரசிப்பேன் ஸோ பெண்ணை பார்க்கும்பொழுதெல்லாம் டக்குன்னு ஆன் என்ற உணர்வுக்கு வந்துடுது அப்போ அந்த போதை காமம் இல்லையா அடுத்தது கோபம் அடுத்தது பற்று அடுத்தது பேராசை அடுத்தது அகங்காரம் ஸோ இந்த ஐந்து விகாரம் தான் போதை இந்த ஐந்து விகாரங்கள் ஆணிடமும் இதே ஐந்து விகாரம் பெண்ணிடமும் இல்லை இணைந்த ரூபம் தான் பத்து தலை ராவணன் சொன்னது அவனையே தான் மாயா சாத்தான் சைத்தான் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மதத்திலையும் சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ராவணன் தான் அந்த போதை பொருள் அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆத்மா பயிற்சி பண்ண பண்ண ஒரு அழகான பொண்ணு வரும்போது கூட அது ஒரு ஆத்மா இந்த உடம்புல இருக்குது அது போயிடுச்சுன்னா அது போனோம் நாலு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அழுகி போயிடும் இல்லையா ஆனால் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி காமத்துலேருந்து விடுபடணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய ஃபேமஸான சன்னியாசிகள் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெண்ணை வந்து பெண் உடலை அல்லது காமத்தை மனித கழிவோடு கம்பேர் பண்ணுவாங்க அப்போ அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஆனால் அதில் என்ன ஆகும்னா பெண்ணை கேவலமாக நினைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இது அது கரெக்டான மெத்தட் கிடையாது இல்லையா பெண்ணுனாலே ஒரு அறுவறுப்பான பொருள் மாதிரி அப்படி ஆகிடும் ஆக்சுவலாக காமம் ஒன்றும் ஆண்களுக்கு மட்டும் கிடையாது பெண்களுக்கும் தானே இருக்குது அப்போ அவங்க எப்படி நினைப்பாங்க இல்லையா இந்த ராஜயோகம் ரெண்டு பேருக்கும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக பெண்கள் தான் இதை பண்ணுறாங்களே ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி மெத்தட் மனிதனை இழிவுபடுத்துகிற மெத்தட் கிடையாது நான் ஆத்மா அவங்களும் ஆத்மா ஒலிப்புள்ளி 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 ஒலிப்புள்ளியை பார்த்து எப்படி காமப்படும் ஒலிப்புள்ளி ஒலிப்புள்ளியை பார்த்து ஏன் கோபப்படணும் ஏன் பற்று வைக்கணும் ஏன்னா அந்த ஒலிப்புள்ளி எப்பயுமே இருக்கும் ஆத்மான்றது எப்போவுமே இருக்கும் எப்போவுமே இருக்கிற ஆத்மா என்னை விட்டு போயிடுமோன்னு நம்ம பயப்பட தேவையில்லையே அது மேலே பற்று வைக்க தேவையில்லையே அந்த ஆத்மா தான் நான் இந்த உடம்பு கிடையாது எந்த நேரம் வேணாலும் இந்த உடலை விட்டு நான் போயிடுவேன்னா நிறைய சொத்து சேர்க்கணும் புகழை சேர்க்கணும் அப்படின்ற பேரசை தேவையில்லாததான் போயிடுமே ஏன்னா இங்கே இன்றைக்கி ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒருத்தர் நாளைக்கு போய் பிச்சைக்கார குடும்பத்தில் பிறக்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த புகழ் பேராசை பொறாமல் போட்டி எல்லாத்துலேருந்து தானாகவே விடுபடும் எப்போ நான் அழிவற்ற ஆத்மா அப்படின்ற உணர்வில் இருந்தான் அந்த ஆத்மா புருவ மத்தியில் இருக்குது அடுத்தது அவ்வளோ சீக்கிரம் ஆத்மான்னு நினைக்க விட்டுருமா மாயா விடாது 
எப்போ நீங்கள் இந்த பயிற்சி பண்ண ஆரம்பிங்களோ அப்போ தான் எங்கே இருந்தெல்லாம் தேடி வரும் காமம் எங்கே இருந்தெல்லாம் தேடி வரும் கோபம் பற்று அதாவது இதை தூண்டக்கூடிய சூழ்நிலை அல்லது நபர்கள் உங்களை தேடி வருவாங்க ஆச்சரியமாக இருக்கும் இது மறைமுகமான யுத்தம் இது இந்த யுத்தம் மாயையோடு நாம் பண்ணுற இந்த மறைமுகமான யுத்தத்தின் நினைவாக வந்தது தான் ராமாயணம் மகாபாரதம் கீதை அதுக்கப்புறம் வர மற்ற மத நூல்கள் எல்லாமே ஸோ இது மனதுக்குள்ளே நடக்கிற யுத்தம் அப்படின்னு தெரியாமல் மனிதர்கள் குள்ள நடக்கிற யுத்தமாக காட்டிட்டாங்க அதனால் மனிதர்களுக்கு புரியல ஏன்னா ஆன்மீகம்னால ஆத்மாவை ச ஆத்மா சம்மந்தப்பட்டதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ஆத்மாவை தமிழில் ஆன்மாவை ஆக்கிட்டாங்க ஆன்மாவை பற்றிய விஷயத்தை ஆன்மீகம்ட்டாங்க அது ஆத்மாவை பற்றிய விஷயம் தெரியாமல் உடல்னு நினச்சிட்டு மகாபாரதத்தையோ ராமாயணத்தையோ பார்த்தீங்கன்னா அது உண்மையிலே எதை போதிக்குதோ அதுக்கு நேரெதிரான விஷயத்த தான் நீங்கள் எடுத்துக்குவீங்க இல்லையா சண்டை போடுறது உன்னுடைய தர்மம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் கீதையில் நீங்கள் உடல்னு நினச்சிட்டு பார்த்தீங்க இந்த ஆத்மாவை பற்றி ஞானமே இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் ஓ சண்டை போடுறவங்க வந்து சண்டை போடணும் போல் இருக்குது அநீதி பண்ணுற பக்கத்தில் நம்ம அப்பா அம்மா இருந்தால் கூட சித்தப்பா இருந்தாலும் பெரியப்பா இருந்தாலும் அந்த சகோதரன் இருந்தாலும் கொலை பண்ணிடணும் போல் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் மற்ற தர்மத்துலேயும் வந்திருக்கும் ஆனால் இதோடைய உண்மையான ரகசியம் என்னென்னா உங்களை உடல் உணர்வுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்த அனைத்தையும் புத்தியினால் கொலை பண்ணுங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி எப்படி கொலை பண்ணுறது இது என் அப்பா கிடையாது ஆத்மா இது என்னுடைய அம்மா கிடையாது ஆத்மா இது என்னுடைய குழந்த கிடையாது ஆத்மா கொஞ்ச நாள் ஆத்மானாலே அது தற்காலிகமாக தான் உடலில் வரும் எப்போ வேணாலும் போயிடும் அந்த நினைவிலேயே இருக்கும்போது அவங்க மேலே பற்று வராது அப்போ நீங்கள் தப்பிச்சிடுவீங்க தேக உணர்வில் வந்தாலே அந்த பேரானந்த பரவச நிலையை அடையவே முடியாது ஸோ இதுதான் அந்த ஆத்மாவை சுற்றி ஏழு திரைகள் இருக்கிறதாக வள்ளலார் சொன்னது சொன்னதுடைய உண்மையான ரகசியம் ஸோ இப்போ ஆத்மா அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ யோகத்துக்கு வரும் தாந்திரிக யோகா குண்டலினி யோகா ராஜயோகா ராஜயோகத்துடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது நீங்கள் ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோ ஆத்மா எங்கேருந்து பூர்வ மத்தியில் இருக்குது ஆனால் குண்டலினி யோகாவுடைய லாஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஃபைனல் ஸ்டெப்பு அதாவது இலக்கே அது தான் இல்லையா அவங்க நினைக்கிற பேரானந்த பரவச நிலை எல்லாமே இங்கே தான் தலையில் தான் நடக்குது ஆனால் அதுக்கு எங்கேருந்து வரணும் மூலாதாரத்துலேருந்து அவங்களுடைய கவனத்தை ஏற்றிக்கிட்டே வரணும் இங்கே இறைவன் சொல்கிறார் நீ ஆத்மா உடம்பே கிடையாது அப்புறம் என்ன நீ ஒரு ஒரு சக்கரமாக நினச்சிட்டு இருக்கிறது உடம்பே கிடையாது வெறும் ஆத்மா உடல்ன்றது சுத்தமாக மறந்துடுங்க உடலில் இருக்கிறன்னு கூட நினைக்காதுங்க வெறும் ஆத்மாவாக இருக்கிறோம் ஒலிப்பிள்ளையாகவே இருக்கிறோம் உடலே எனக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் பேசுறதுக்காக உடல் எடுத்து பேசுகிறேன் பார்க்குறதுக்காக உடல் எடுத்து பேசுகிறேன் அப்படி டக் டக்குன்னு மற்ற நேரம் ஃபுல்லாக நான் வெறும் ஒலிப்புள்ளியாக இருக்கிறேன் அப்படின்ற நினைவுங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் தாந்திரிக் யோகா கிடையாது ஏன்னா மூலாதாரத்தில் கவனம் வைக்கிறதே கிடையாது குண்டலினி யோகாவுடைய இலக்கு கோல் டார்கெட் குண்டலினி யோகாவுடைய டார்கெட் தான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு சரி அடுத்த ஸ்டெப் ஆக்சுவலாக இதில் கோலே ஆத்ம உணர்வு வர்றதான் ஆனால் ஆத்ம உணர்வில் வர விடாது இங்கே ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்போ தான் இந்த மாயை சாத்தன் பல ரூபம் எடுத்து மீண்டும் மீண்டும் உங்களை உடல்ல நினைக்க வைக்கும் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை கோபத்திலையும் காமத்திலையும் விழ வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பேராசை அகங்காரம் இது மாதிரி ஸோ அது குறிப்பாக இந்த டைமுக்கு தேவை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்தாலும் போராட்டம் எதை கண்டாலும் வெறுப்பு நம்ம பண்ணுறது தான் ரைட்டு வாங்க போராடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஏன் சொல்கிறாங்க கோபம் வருது இதனால் என்ன ஆகுது உடல் உணர்வுக்கு வருது ஸோ மாயி உங்களை உடல் உணர்வு கொடுத்து உங்களை மதிமைக்க வச்சுருக்கிறது தான் அவனுடைய வேலை அவன் வேலையை அவன் கரெக்டாக பண்ணுறான் ஸோ அதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் எழுந்திருக்கணும் எப்படி எழுந்திருக்கிறது இப்போ இறைவன் சொல்கிறார் ஏன்னா நீங்கள் டிவி பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் உடல் உணர்வை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இருக்கும் இல்லையா இந்த காமம் கோபம் பற்றி பேராசை அகங்காரத்தை தூண்டாத ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் கிடையாது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களே இருக்குது அதேமாரி ஏன் சமுதாயத்தில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பார்க்குறீங்க ரோட்டில் போகிறீங்க உங்களுடைய கண் எங்கே போகுன்னா காமத்தை தூண்டக்கூடிய அல்லது கோபத்தை தூண்டக்கூடிய அல்லது பற்று பேராசை அகங்காரத்தை தூண்டக்கூடிய பொருள் அல்லது நபர் மேலே தான் உங்கள் கண் போகும் கரெக்ட் தானே ரோட்டில் நிறைய பேர் போகிறாங்க ஆனால் உங்களுடைய பார்வை யார் போய் பார்க்கும் இந்த ஐந்து விகாரத்தை எது அதிகமாக தூண்டுதோ அதிலும் குறிப்பாக காமம் அங்கே தான் உங்களுடைய பார்வை போகும் ஸோ இப்போ இதிலருந்து நீங்கள் தப்பிக்கணும் அப்படின்னா இறைவன் ஒரு வழி சொல்கிறார் 
சுற்றி இருக்கிற எல்லாமே உங்களை உடல் உணர்வை எடுத்துகிட்டு வர்றதுலையும் உடல் உங்களை நம்பள வை நம்ப வைக்கிறதுலையும் தான் இருக்குது அது எல்லாமே சாத்தானுடைய ஆயுதங்கள் அனைத்துலேருந்தும் உன்னுடைய புத்தியை விளக்கு எதையும் இங்கே பார்க்காத கேட்காத நினைக்காத ஆனால் இந்த புத்தி மனம் அது அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டதே கிடையாது அது எதையாவது நினைக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறது இறைவன் சொல்கிறார் உன் உடல் உணர்வை தூண்டாத ஒரே ஒரு பொருள் இருக்காத நான் அதுதான் நான் இறைவன் கடவுள் ஒருத்தர் தான் அந்த ஒரு இறைவனை தான் சிவன் அல்ல பரமப்பிதான் சொல்கிறான் ஸோ அந்த இறைவன் எப்படி இருக்கிறாருனா இறைவன் சொல்கிறாரு நீங்கள் பருவமத்தியில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கிற ஆத்மானா நான் ஆத்மா தான் நானும் நட்சத்திர மாதிரியே தான் இருக்கிறேன் உங்களை மாதிரியே தான் இருக்கிறேன் அப்படியே ஒரே வித்தியாசம் நீங்கள் உடம்பு எடுக்கிறீங்க நான் எடுக்கல அதாவது நீங்கள் தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறீங்கன்னா பிறக்கிறது கிடையாது நான் சதா சிவனாகவே இருக்கிறேன் அதாவது சதா ஒலியாகவே இருக்கிறேன் அதுதான் சதா சிவனுடைய அர்த்தமே வேறு எந்த தெய்வத்துக்கும் நான் சதா முருகனாக இருக்கிறேன் சதா வெங்கடாஜலபதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் சொல்கிறது கிடையாது இல்லையா ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் சதா ஒலியாகவே இருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் கீதையில் நான் பிறப்பேறப்பட்டவன் அப்படின்னு போட்டதுடைய உண்மையான அர்த்தம் பிறக்கிறதும் இல்லை அதனால் இறக்கிறதும் இல்லை இருந்தாலும் இந்த ஞானத்தை இறைவன் தான் சொல்கிறார் எப்படி சொல்ல முடியும் நாம் எப்படி கேட்க முடியும் ஒரு மனுஷன் பேசினா தான் நம்ம கேட்க முடியும் இறைவன் உடல் எடுக்கல அவருக்கு ஒரு உடல் தேவை அதனால் ஒரு வயோதிகர் உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை சொல்கிறார் அந்த வயோதிகருக்கு இறைவன் பிரம்மான்னு பேர் வைக்கிறார் அவர் வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கேட்குற நாம தான் பிரம்மாவினால் படைக்கப்பட்ட முதல் குழந்தைகள் ஸோ இது தான் அங்கே ஆதாம் யவலாக காட்டப்பட்டது இப்போ பிரம்மா மூலமாக அவர் வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கொடுத்து நாம் பிறக்கிறோம் ஸோ இந்த குழந்தைங்க பிரம்மாவுடைய குழந்தைங்க அவங்களுக்கு தான் இறைவன் ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்குறார் அப்போயா மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க மாட்டாரா அப்படி கிடையாது இந்த ஞானத்தை கேட்டிங்கனாலே நீங்கள் உடனே அவருடைய குழந்தை ஆகிட்டீங்க இல்லையா இது வந்து இந்த மதத்துக்கு அந்த மதத்துக்கு கிடையாது எல்லா மதத்துக்கும் பொதுவானது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் தந்தை ஒருவர் எல்லோரும் அவருடைய குழந்தைகளே ஆனால் நிச்சய புத்தி வரணுமே அதுதான் முக்கியம் ஸோ இந்த ஞானம் கேட்கும்பொழுது தெரியும் ஆமாம் இது நம்ம யோசித்ததே கிடையாது இதை மனுஷன் சொல்லியிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நாங்கள் சொல்கிறது கடவுள் சொன்னதை அப்படியே சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ புரிஞ்சுக்குவாங்க கண்டிப்பாக இது கடவுள் தான் சொல்லுவார் சரி இப்போ அவரை நினைக்கணும் அவரை நினைக்கும் பொழுது என்ன ஆகுன்னா உங்களுடைய புத்தி மற்ற இதிலிருந்து விலக ஆரம்பிக்கும் சீக்கிரமாக விலக ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சீக்கிரமாக விலகும் எந்த அளவுக்கு இறைவனோடு உங்களுடைய புத்தியை இணைச்சிக்கிட்டே இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துலேருந்தும் விலகும் ஸோ இறைவன் ஒரு சின்ன நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் ஏன்னா அவரும் ஆத்மான்னு சொன்னோம் எங்கே இருக்கிறார் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாரா ஒரு சின்ன புள்ளி எப்படி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் இருக்காது இல்லையா எல்லா இடத்துலையும் இருந்தால் தான் கண்ணுக்கு தெரியுமே அப்போ பார்க்குறதெல்லாம் கடவுள்னா இப்போ கடவுளை பார்க்க முடியுதுன்னு ஆகிடுமே அப்புறம் எப்படி பிறப்பிறப்பட்டுவோன்னு சொல்ல முடியும் கண்ணுக்கு புலப்படாதவன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் இப்போ இறைவன் சொல்கிறார் நான் செம்பொன் நிறமான ஒளி உலகத்தில் இருக்கிறோம் அதாவது இந்த கண்ணுக்கு தெரிந்த உலகத்துக்கு உங்கள் மனித அறிவுக்கு எந் எவ்வளோ தூரம் சயின்ஸ் மூலமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அத்தனையும் ஸ்தூல உலகம்தான் பேர் ஏன்னா உங்கள் கண்ணால் பார்க்க முடியுது இல்லை பார்க்க முடிஞ்சாலே அது ஸ்தூல உலகம்தான் இதுக்கு மேலே ரெண்டு உலகம் இருக்குது ரெண்டுமே ஒளி உலகம் ஸோ இதுக்கு மேலே இருக்கிறது சூக்ம உலகம் அதுக்கும் மேலே இருக்கிறது தான் பரந்தாமம் அப்படின்னு இந்துக்களும் பரலோகம்னு கிறிஸ்தவர்களும் சொல்லக்கூடிய உலகம் அது செம்பொன் நிறமான ஒளி உலகம் எப்போவுமே செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் செவ்வானம் மாதிரி இருக்கும் எப்போவுமே இரவு பகல்லாம் கிடையாது காரணம் அங்கே சூரியன் சந்திரன் இதெல்லாம் கிடையாது எப்போவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அங்கே தான் இறைவன் எப்போவுமே இருக்கிற அங்கே தனியாக என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாருன்றீங்களா ஆக்சுவலாக அங்கே தனியாக கிடையாது நாம் பிறப்பு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே தான் இருப்போம் இல்லையா அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்து பிறப்பு எடுக்கிறோம் இங்கே பிறப்பு எடுத்த பிறகு மறுபிறவை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் உலகம் அழியும் பொழுது மறுபடியும் அங்கே போயிடும் ஆனால் மீண்டும் இந்த உலகம் புது உலகமாக மாறும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும் அதாவது இறைவன் இந்த பூமியை படிக்கும்போது சொர்க்கமாக படிப்பார் அதை தான் சத்தியுகம் சத்தியமான யுகம் இறைவன் படித்த சத்தியமான யுகம் உலகம் இப்படி தான் இருக்கும் 
சொர்க்கமாக தான் இருக்கும் அங்கே நாம் தேவதைகளாக பிறப்போம் ஸோ நம்ம தேவதையாக பிறந்ததுடைய அடையாளம் தான் இந்துக்கள் கோயில் தெய்வங்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது தெய்வீக குணமுடைய தேவதைகளை தான் தெய்வம்னு சொல்கிறோம் அவங்களுடைய கோயில் தான் இருக்குது அது உண்மையில் என்ன நீ உன்னுடைய உண்மையான குணம் அது அப்படின்னு அர்த்தம் கோயிலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாமி இருக்கிற இடத்த மூலஸ்தானம்னு வாங்க நம்மளுடைய மூலம் அது இல்லை நம்மளுடைய ஆரம்பம் அடுத்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய குணங்கள் மாறுது ஏன்னா அந்த முதல் ரெண்டாயிரத்தி நூறு வருஷம் இந்த பூமி சொர்க்கமாக இருக்கும் சொர்க்கத்தில் தேவதையாக இருந்தோம் அடுத்த ரெண்டாயிரத்தி வருஷம் இதே பூமி நரகமாகுது ஒன்றும் கிடையாது புது உலகம் பழசாகுது புதுசாக வாங்கின கார் வந்து அப்படி ஜாலியாக இருக்கும் ஓட்டுறதுக்கும் அதே ஒரு பத்து இருபது வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி தான் இந்த உலகம் ஆரம்பத்தில் செம சூப்பராக இருந்த உலகம் இன்றைக்கி தான் இந்த மாதிரி காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் நிறைய ட்ரபிள் கொடுக்குது ஆரம்பத்தில் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது காமம்னா என்னென்னே தெரியாது கோபம்னா என்னென்னே தெரியாது அவ்வளோ பரிசுத்தமானவங்கன்றதுனால தான் அங்கே அவங்களுக்கு கோயில் கட்டி கும்பிட்றோம் ஆக்சுவலாக அது நம்மளே தான் பட் நம்ம அப்படி இருந்தோம் அதை நல்லா கும்பிட்றோம் அந்த நிலைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு தான் இறைவன் இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் கலியுக இறுதியில் ஏன்னா கலியுகன்றது ஐயாயிரம் வருஷத்தின் இறுதி அதுலேயும் கடைசி நூறு வருஷம் இறைவன் அந்த பிரம்மா உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறார் சொல்கிறார் செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நான் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறேன் நீங்கள் புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறீங்க இப்போ நான் ஆத்மா அழியக்கூடிய உடல் கிடையாது என்னுடைய தந்தை பரமாத்மா இல்லையா அவரை தான் சிவன் சொல்கிறோம் பரமாத்மான்னு சொல்கிறோம் பரமப்பிதான்னு சொல்கிறோம் நிறைய பேர் தவறுதலாக ஸ்ரீகிருஷ்ணரை பரமாத்மான்றாங்க ஆத்மான்ற பேர் உடல் எடுக்காததுனால தான் ஆத்மானே பேர் இல்லையா கிருஷ்ணர் தான் உடல் எடுக்கிறாரு இல்லையா ஸோ கிருஷ்ணர் உடல் எடுத்து தெரியாது மறுஜென்மம் எடுக்கிறது அது எல்லாமே நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஆனால் சிவன் பார்த்திங்கன்னா பிறக்கிற மாதிரி எந்த வேதத்திலையும் இருக்காது இறக்கிற மாதிரியும் இருக்காது எப்போவுமே ஒரே மாதிரியாக இருப்பார் ஆக்சுவலாக அவர் ஒளிப்புள்ளியாகவே இருக்கிறார் சரி அப்போ இறைவனை வந்து இறைவன் நட்சத்திரம் மாதிரி தான் இருக்கார் அந்த நட்சத்திரத்துக்கு பூஜை பண்ண முடியாது அந்த நட்சத்திரம்னா என்னென்னு தெரியாது அதனால தான் அந்த லிங்கம் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சு கும்பிட்றாங்க ஸோ அது தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அதுக்கு தப்பு தப்பான விளக்கம் கொடுக்குறோம் அதை வேறு பெருமையாக சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா இறைவனை பற்றி தெரியலன்றதை அவ்வளோ பெருமையாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் சரி ஸோ இப்போ இறைவனை செவ் செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் ஜெயிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படி நாம் நினைக்கணும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நான் அழியக்கூடிய உடல் இல்லை அழிவற்ற ஆத்மா புருவ மத்தியில் நட்சத்திரம் மாதிரி ஜொலிக்கிறேன் இந்த ஆத்மாவில் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரன்ற அழுக்கு ஒட்டிக்கிச்சு எங்கேருந்து வந்துச்சு திரும்ப இந்த அழுக்கு மறுபிரிவு எடுக்க எடுக்க வருது ஃபஸ்ட் ஆரம்பத்தில் இருக்க இருக்காது அழுக்கு இருக்காது பியூராக இருக்கும் முதல் ரெண்டாயிரத்தி வருஷம் காமம்னா என்னென்னு தெரியாது கல்யாணம் நடக்கும் குழந்தை பிறக்கும் ஆனால் யோக பலத்தினால் பிறக்கும் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் முடிந்த பிறகு தான் மனிதனுக்குள்ள காமம் வருது ஸோ அந்த காமம் இந்த உலகத்தை சீரழிச்சிடும் அப்படின்ற உணர்வுனால தான் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பொண்ணு நீ இச்சையாக பார்த்தாலே நீ பண்ணுறதுக்கு பேர் விபச்சாரம் சொன்னார் மனைவியை தான் முதல்ல இச்சையாக பார்த்துருப்பான் இல்லையா ஸோ அதை தான் சொன்னார் அப்போ அதுக்கு முன்னாடி காமம் இல்லாத உலகம் இருந்துச்சுன்னு மனிதர்களுக்கு தெரியாதனால மனைவியை பற்றி சொல்ல மற்றவங்களை பற்றி சொல்கிறார் அப்படி இருக்குன்னு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க சரி இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நான் அப்போ ஒரு வினாடி விடாமல் நான் உடம்பு கிடையாது ஆத்மா 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 ஸ்ரீ நாராயணனாகவும் நான் இருந்திருக்கலாம் ஸ்ரீ ராமராகவும் இருந்திருக்கலாம் அவ்வளோ உயர்ந்த நிலையை அடைஞ்ச அதே ஆத்மா இல்லையா தேவதையில் நம்பர் ஒன் ஸ்ரீ நாராயணன் சொர்க்கத்தில் வந்த நம்பர் ஒன் தேவதை அதாவது மகாராஜா அதனால தான் சொர்க்கவாசல் திறப்பு விழா பெருமாள் கோயிலில் கொண்டாடுறாங்க ஸோ அப்படி அவர் இருந்தார் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இருந்தவன் நான் இன்றைக்கி சாதாரண மனுஷனாக நரனாக இருக்கிறேன் அதுதான் நர நாராயணன்றது நாராயணனாக இருந்தவர் நார நரன் ஆகிட்டோம் நரன்னா சாதாரண கலியுக மனித ஸோ மீண்டும் பரிசுத்தமான நாராயணன் ஆகணும் அப்படின்னா சதா சிவனை மனதால் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ நான் உடம்பு கிடையாது இந்த உடம்பு நான் கிடையாது நாராயணன் உடம்பே நான் கிடையாது பட் இந்த ஆத்மா அந்த உடலுக்கு போகுது அந்த உடலில் இருக்கும்போது அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருந்தோம் காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் எதுவும் இல்லாமல் அவ்வளோ பரிசுத்தமாக இருந்தோம் ஸோ அந்த நிலையை நான் அடையணும் நான் ஆத்மா ஆத்மாவின் தந்தை என்னுடைய அப்பா அன்பான அப்பா பரமாத்மா அப்படின்னு அவரை செவ்வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம் மாதிரி மனசால் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் எந்த அளவுக்கு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு புருவமத்தி துடிக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா அவர்கிட்ட வந்து நமக்கு சக்தி வந்துக்கிட்டே இருக்கும
எந்த அளவுக்கு சக்தி உங்களுக்குள்ள பிரவேசம் ஆகிட்டே இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு காமம் கோபம் இது எல்லாமே உங்களை விட்டு போகிறது தெரியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ உங்ககிட்ட யாருமே வந்து பேசவே மாட்டாங்களா கிடையாது வருவாங்க பயங்கர அழகானவங்க வருவாங்க பயங்கரமாக கோபத்தை தூண்டக்கூடியவங்க வருவாங்க ஆனால் உங்களுக்கு அவங்கள பார்த்தா காமமும் வராது கோபமும் வராது பற்றும் வராது பேராசை அங்கே எதுவுமே வராது இறைவனுக்கு சமமான பேரானந்த நிலையில் இருப்பீங்க ஏன்னா வெளியில் உள்ள ஒரு பொருளை பார்த்து சந்தோஷப்படுறது வந்து கண்டிப்பாக நிரந்தரம் கிடையாது இல்லையா ஆனால் ஆத்ம உணர்வில் இருக்கும்போது ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணமே பேரானந்த நிலை ஸோ அதை மறைக்கிறது தான் இந்த தேக உணர்வு ஸோ அதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது தான் காமம் கோபம் எல்லாம் ஸோ அது இது எனக்கு தேவையில்லை அந்த ஆனந்த நிலை தான் வேணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஆத்மா ஆத்மா உடல் கிடையாது கிடையாது அந்த எண்ணத்தை மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த காமத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயங்கள் வரும்போதெல்லாம் இல்லை அது ஆத்மா நான் வெல்லுவேன் இந்த மாயையை நான் வெல்லுவேன் அந்த எண்ணத்தை உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ என்னுடைய தந்தை சிவனை நான் கெட்டிமாக பிடிச்சிக்கிறேன் மார்கண்டேன் வந்து அந்த மரண டைமில் சிவலிங்கத்தை கட்டி பிடிச்சிக்குவார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி புத்தியினால் இறைவனை பிடிக்கிறோம் அல்லது புத்தியினால் இறைவனை நினைக்கிறோம் நிரந்தரமாக ஆனால் டக் டக்குன்னு மறக்கும் அதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வேலைக்கு போகும்போது சாப்பிடும்போது ஃப்ரெண்டோடு பேசும்போது எப்போவுமே ஆத்மா நான் பரமாத்மாவுடைய குழந்தை இவங்களும் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய குழந்தை இவங்க என்னுடைய சகோதரி இல்லையா ஒரு அப்பாவுடைய குழந்தை ஒரு பரமாத்மாவுடைய குழந்தைனா சகோதர சகோதரி தானே நமக்குள்ள உறவு அப்புறம் எப்படி காமம் வரும் அப்புறம் எப்படி கோபம் வரும் ஸோ அதுதான் முதல்ல அந்த கிரியேஷன் பற்றி பைபிளில் போட்டு இருக்கும்போது ஆதாமை படிக்கிறார் ஆதாம்லேருந்து ஏவாவில் படிக்கிறார் அவங்களுக்கு பிறகிற குழந்தை அப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க அப்போ எல்லோரும் சகோதர சகோதரியாச்சு அடுத்த ஜென்மம் எப்படி வரும் உடனே இவங்க என்னென்ன நினச்சிக்கிறாங்க ஆமாம் அவங்களுக்குள்ளே காமத்தில் இருந்தாங்க அப்புறம் எதுவும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் நீங்களே சொல்லுங்கள் புத்திசாலித்தனமாக கேட்குறாங்க கடவுள் விபச்சாரத்தை கண்ணா பண்ணு திட்டுற பைபிளில் சகோதரன் சகோதரிகளோட காமன் இருக்கிறது அவர் படிப்பார் ஸோ அந்த படிப்பு இப்போ நடக்குது கலியுக இறுதியில் அடுத்தது வரப்போகிறது சத்தியுகம் புதியுகம் ஸோ அதுக்கு தயார்படுத்துகிறார் அதாவது காம உணர்வே இருக்கக்கூடாது அதனால் சகோதர சகோதரின்னு புரிஞ்சுக்கோ உனக்கு நான் தான்ப்பா உன் மனைவிக்கும் நான் தான்ப்பா அப்புறம் எப்படி நீங்கள் கணவன் மனை காமம் வரும் ஒரு சகோதரன் சகோதரிக்கு இடையில் எப்படி காமம் வரும் அப்படின்னு இப்போ ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்துகிறார் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் சத்தியுகத்தில் ஸ்ரீ நாராயணனா ஸ்ரீ லக்ஷ்மியா ஸ்ரீராமரா ஸ்ரீ சீதையா இந்த மாதிரி பிறவெடுத்து அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் சதா ஆனந்தமாக இருக்கும் பயங்கர செல்வ செழிப்பாக இருக்கும் கனிகள் மரங்கள் செடி கொடிகள் மலர்களுடைய வாசனைகள்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் ஏன்னா புத்தொம்பது உலகம் ஸோ அந்த புது உலகத்துக்கு நாம் போனோம்னா நம்மளுடைய குணமும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கணும் ஸோ அதை மாற்றுறதுக்கான முதல் படி தான் உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சு பரமாத்மாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க நான் அவருடைய குழந்தை எனக்குள்ள காமம் தான் என் அப்பாவை நான் இந்தனை பண்ணுறேன் அப்பா பேரை கெடுக்கிறேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ இது மட்டுமே போதுமா அப்படின்னா இப்போ இது கேட்கும்போது நல்லா இருந்துச்சு ஓகே நாளைக்கே இதை மாறிடுங்க ஏன் இதை முடிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி காமத்தை தூண்டக்கூடிய விஷயம் தானே நடக்குது அப்போ என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு இன்னொன்று பண்ணணும் இறைவன் கொடுக்குற ஞானத்தை தினம் தினம் கேட்கணும் ஏன்னா இறைவன் கொடுத்த ஞானத்திலேருந்து ஒரு விஷயம் ஒரு துளியை எடுத்து இப்போ சொன்னோம் ஆனால் இறைவன் ஞான கடல் அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த கடலில் மூழ்கு அந்த கடலில் மூழ்கி இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஞானமே மைண்டுக்குள்ளே ஓடிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ அந்த ஞானத்தை கேட்கணும் எங்கே அந்த ஞானம் கிடைக்குது உலகம் ஃபுல்லாக அனைத்து ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக கிடைக்குது ஸோ அந்த ராஜயோக தியான நிலையங்களின் முகவரியை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலும் இறைவன் அந்த பிரம்மா வாய் வழியாக சொல்கிற அந்த ஞானத்தை முரளின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த முரளியை தமிழில் எளிய விளக்கத்தோடு கேட்கணும் அப்படின்னாலும் நான் இப்போ சொல்ல போகிற நம்பரை குறித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அந்த உங்கள் ஊர் பேரை சொன்னீங்கன்னா உங்கள் ஊரில் இருக்கிற அந்த ராஜயோக தியான நிலையத்தை அட்ரஸ் நாங்கள் சொல்கிறோம் உலகம் ஃபுல்லாக இருக்குது கூடவே அந்த முரளி வந்து இன்டர்நெட்டில் நாங்கள் போடுறோம் பிகே சரவணகுமார் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா என்னுடைய பேர் தான் அது ஸோ அதில் அந்த முரளி இறைவனுடைய ஞானத்தை வந்து ரொம்ப எளிமையாக ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை தினம் தினம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லி டேட் வைஸ் வரும் ஸோ அதை நீங்கள் கூகுள்லேயோ அல்லது யூடியூப்லேயோ பிகே சரவணகுமார் தமிழ் முரளி அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா வரும் ஸோ அப்படி பாருங்கள் ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்கள் தொடர்பு
ஸோ மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறோம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றெட்டு தொண்ணூற்றி நாலு அறுபத்தி ஏழு பதினேழு நாற்பத்தி மூணு ஸோ அவசியம் இந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு இறைவனுடைய ஞானத்தை ராஜயோக தியான நிலையங்களுக்கும் அல்லது இன்டர்நெட்லேயோ அவசியம் தினம் தினம் கேளுங்க அந்த பேரானந்த பரவச நிலையில் நிரந்தரமாக நிலைச்சிருங்க ஸோ இப்போ ஒரு கேள்வி நான் சொன்ன இல்லையா மூன்று தே அப்போ உங்களுக்கு தெரியுது ராஜயோகம் தான் பெஸ்ட் அப்படின்ட்டு அப்போ மற்ற இது இது படிப்படியாக வருமா படிப்படியாலும் கிடையாது ஸ்ட்ரைட்டாக அப்போ இனி தாந்திர யோகா தேவையே கிடையாது ஏன்னா அது நீங்கள் பண்ணவே தேவை ஆல்ரெடி அதில் தான் இருக்கிறோம் இல்லையா எல்லாருக்குமே கவனம் பார்த்தா மூலாதாரத்தில் தான் இருக்குது அப்படின்னா தன் காமத்தில் தான் மூழ்கி கிடக்கிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணி தான் இருக்கிறீங்க அதை உட்காந்து பண்ண தேவையில்ல குண்டலினி யோகா அப்படி ஏற்ற ஏற்ற நினச்சிங்கன்னா ஏற்றவே முடியாது ஏன்னா நினைக்கிறது எல்லாமே தப்பாகிடுது இல்லையா ஸோ இந்த உடலே நான் கிடையாது அப்புறம் என்ன உடலுக்குள்ள சக்கரம் ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய நினைவு நிரந்தரமாக அந்த நினைவிலே மூழ்கி இருக்கணும் ஸோ இதுதான் யோகா இறைவன் நேரடியாக நம்ம கூட பேசுகிறார் பாருங்கள் முரளின அதுதான் ஞானம் ஸோ இதுதான் ஞான யோகம் கர்ம யோகம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எந்த காரியம் பண்ணாலும் புத்தி வந்து இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இறைவனை ஈஸியாக நினைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இறைவனோடு அனைத்து சம்மந்தம் வச்சு நினைக்கிறது இறைவனை கணவனாக இறைவனை அப்பாவாக இதெல்லாம் எப்படி நினைக்கிறது இறைவனை குழந்தையாக ஃப்ரெண்டாக எப்படி நினைக்கிறது இது எல்லாமே அந்த முரளியில் வரும் ஸோ உங்களுடைய கடன் பிரச்சனை உடல் வியாதி ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம் எல்லாத்துக்கான தீர்வும் வந்துடும் ஸோ இறைவன் நினைவு அந்த ஞானம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க இருக்க எது இந்த உலகத்திலே நீங்கள் இருக்கிற மாதிரியே இருக்காது எந்த நேரமும் சதா உங்கள் புத்தி பறந்துக்கிட்டே இருக்கும் அவ்வளோ லேசாக ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் ரேடியோவில் கேட்குறவங்க எஃப்எம் ரேடியோவில் கேட்குறவங்க டிவி ப்ரோக்ராமில் பார்க்குறவங்க இந்த டைம் குறித்து வச்சுக்கிட்டு டெய்லியும் இதே டைம் பாருங்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு அவசியம் தெரியப்படுத்துங்க ஏன்னா கோடி ரூபாய் கிடைத்தாலும் இந்த ஞானம் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது ஸோ இது வந்து ஒருத்தர் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது இறைவனை தேடி தேடிட்டு இருக்காங்க இப்போ இறைவனே வந்து இது தான் ஞானன்ட்டு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்குறார் நேரடியாக இறைவன் கற்றுக் கொடுக்குறாரு இது எதுவுமே மனிதர்கள் கற்றுக் கொடுக்கல அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வே இது ஒன்று தான் ஸோ அது எப்படி மற்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுன்றது அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் ஆடியோக்களில் நம்ம பார்ப்போம் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்